Hello my dear students estimation of elements like carbon hydrogen sulfur chlorine bromine iodine and phosphorus in an organic compound idu onnu onnathukku oru oru formula va namba use pannuvom illaya oru experiment seivom adukana calculation part irukku and calculation part la irundhu oru element ah estimate pandra expression ah derive pannu pannirpom inga indha video la in the estimation of elements la inga kuduthirukra elements ah nama eppadi estimate pandrathu appingaradukana oru expression formula irukku la and the formula va direct ah without going into the experiment or without going into the calculation and the final equation ah final expression ah eppadi kondu varadhu அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ தட் இது நமக்கு எந்த விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா இந்த மாதிரி எஸ்டிமேஷன் ப்ராப்ளம் கொடுக்குறப்ப வாட் இஸ் கிவன் அதை வச்சுட்டு எப்படி நம்ம அந்த பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஆஃப் அன் எலிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா கார்பன் நம்ம ஆக்சுவலாக கார்பனுக்கும் ஹைட்ரஜனுக்கும் லிபிக்ஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வீடியோவை வாட்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த மெத்தடில் கார்பன் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு கார்பன் டைஆக்சைட் ஸோ கார்பன் டைஆக்சைட் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா வி ஆர் கோயிங் டு எஸ்டிமேட் கார்பன் கரெக்டாக அப்போ கார்பன் என்னவாகுது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்கணும் கார்பன் டைஆக்சைடாக மாறும் ஆக்சுவலாக இது வந்து கொஷின்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க இதோட மாசை ஸோ நமக்கு மாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பட் கார்பன் டைஆக்சைடோட மோலார் மாஸ் தெரியணும் விச் இஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சரியா இப்போ எலிமெண்டல் காம்போசிஷன் எவ்வளவு கார்பன் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் எத்தனை கார்பன் இருக்குது ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது ஸோ டுவெல் இப்போ பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் ஆஃப் கார்பன் இஸ் ஈக்வல் டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இங்கே யார் ஃபார்ம் ஆகுறாங்களோ அவங்களோட மோலார் மாஸ் டினாமினேட்டரில் யாரோட பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அவங்க மேலே எவ்வளவு ஒரு கார்பன் தான் ஃபார்முலாவில் எத்தனை கார்பன் இருக்குது ஒரு கார்பன் இருக்குது ஸோ டுவெல் இன்ட்டு இப்போ கொசனுக்கு போயிடணும் கொஷினில் எவ்வளவு ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அது கீழே டபிள்யூ சரியா எவ்வளவு கார்பன் டைஆக்சைட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்களோ அது வந்து லெட் இட் பி நம்ம இங்கே எக்ஸ் கிராம்னு வச்சுப்போம் அதோட எக்ஸ் எல்லாத்திலும் இதை வந்து நீங்கள் ஒய் கிராம்னு வச்சுக்கோங்க ஆர் ஈவன் எக்ஸ் கிராம் எது வேணால் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஹெச் டூ ஓவில் எத்தனை ஹெச் இருக்குது பாருங்கள் டூ ஹைட்ரஜன் இருக்குது சரியா ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன் அப்போ டூ ஹைட்ரஜனுக்கு டூ இப்போ பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வேணும் அப்போது யாராக மாறுது அதோட மோலார் மாஸ் கீழே எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதோட அட்டாமிக் மாஸ் மேலே ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு இங்கே வந்து ஒய் கிராம்ஸ்னு எடுத்துகிட்டோம் யார் ஃபார்ம் ஆகிற ஃபைனல் ப்ராடக்ட் பை ஆர்கானிக் காம்பவுண்டோட வெயிட்டு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டோட வெயிட்டு எப்போவுமே டபிள்யூன்னு வச்சுக்கோங்க இன்டு ஹண்ட்ரட் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது கம்மிங் டு சல்ஃபர் சல்ஃபர்னு சொல்கிறப்ப கேரியஸ் மெத்தட் கேரியஸ் மெத்தட் சல்ஃபருக்கு பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபர் அதாவது ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கிற சல்ஃபர் என்னவா கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுவாங்கன்னா கடைசியில் பேரியம் சல்ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இதை நீங்கள் எக்ஸ் கிராம்னு வச்சுக்கோங்க ஒய் கிராம்னு வச்சுக்கோங்க வெயிட் எது வேணால் வச்சுக்கோங்க பட் மோலார் மாஸ் நீங்கள் பை ஹார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆர் ஈவன் யூ கேன் கேல்குலேட் இன்ஸ்டன்டேனியஸ்லி பேரியமோட அட்டாமிக் மாஸ் சல்ஃபரோட அட்டாமிக் மாஸ் நாலு ஆக்சினோட அட்டாமிக் மாஸ் நம்ம ஏற்கனவே பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லை நாங்கள் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் 233 தேர்ட்டி த்ரீ யாரோட மோலார் மாஸ் இதோட மோலார் மாஸ் பாருங்க எல்லாமே யார் ஃபார்ம் ஆகுறாங்களோ அந்த ப்ராடக்டோட மோலார் மாஸ் தான் 
ஸோ நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தெரியணுன்ற அவசியமே இல்லை ஃபார் ஒர்க்கிங் அவுட் ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் எத்தனை எஸ் இருக்குது ஒரு எஸ்ஸு ஒரு எஸ்ஸோட அட்டாமிக் மாஸ் என்னது தேர்ட்டி டூ ஒரு எஸ் இருக்குது ஸோ பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பேரியம் சல்ஃபேட்டோட மோலார் மாஸ் டூ அதில் ஒரே ஒரு எஸ் இருக்குது அதோட மோலார் மாஸ் தேர்ட்டி டூ இன்டு ஆர்கானிக் காம்பவுண்டோட வெயிட் டபிள்யூ இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற பேரியம் சல்ஃபேட்டோட வெயிட் எக்ஸு இன்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ நீங்கள் எல்லாமே எக்ஸுன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை இந்த பார்ட் அப்படியே காமனாக இருக்கும் இது மட்டும்தான் மாறும் அடுத்தது நான் முதல்ல இங்கே பாஸ்பரஸ்க்கு போயிடுறேன் பாஸ்பரும் பாஸ்பரஸும் கேரியஸ் மெத்தட் தான் ஆனால் பாஸ்பரஸை ரெண்டு விதமாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டு ப்ராப்ளமில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமான ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் ஒன்று வந்து அமோனியம் பாஸ்ஃபோ மாலிப்டேட் அமோனியம் பாஸ்ஃபோ மாலிப்டேட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப என்ஹெச் ஃபோர் த்ரைஸ் பிஓ ஃபோர் டுவெல் எம்ஓ ஓ த்ரீ சரியா இது ஒரு காம்பவுண்டாக மாற்றலாம் இல்லைனா மெக்னீஷியம் பைரோபாஸ்பேட் எம்ஜி டூ பி டூ ஓ செவன் உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலாலாம் ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்ப ஞாபகம் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது பட் இவங்களோட மோலார் மாஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அமோனியம் பாஸ்ஃபோ மாலிப்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதோட மோலார் மாஸ் ஒன் எயிட் டபுள் செவன் இதில் எத்தனை பாஸ்பரஸ் இருக்குது ஒன்றே ஒன்று இருக்குது அப்போ ஒரு பாஸ்பரஸ் ஒரு பாஸ்பரஸ் அதோட அட்டாமிக் மாஸ் தேர்ட்டி ஒன் வேறஸ் எம்ஜி டூ பி டூ ஓ செவன் இதோட மோலார் மாஸ் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஃபேன்சி நம்பர் மாதிரி இருக்கும் அதாவது ட்ரிபிள் டூ பட் இந்த ஃபார்முலாவில் இருக்கிற பாஸ்பரஸ் எத்தனைன்னு பாருங்கள் டூ ஸோ இதுக்கு தான் நமக்கு ஃபார்முலா தேவைப்படும் சரியா இல்லைன்னா நீங்கள் அப்படியே கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பட் இதில் மெக்னீஷியம் பைரோ பாஸ்பேட்டில் ரெண்டு பாஸ்பரஸ் இருக்கும் அப்போது தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டி டூ இப்போ ஃபார்முலா சப்போஸ் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா பாருங்கள் பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் ஆஃப் ஃபாஸ்பரஸ் பாருங்கள் ஒன் எயிட் செவன் செவன் கீழே போட்டுணும் மேலே ஒரே ஒரு பாஸ்பரஸ் இருக்குது தேர்ட்டி ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ்னே வச்சுப்போம் இதோட வெயிட்டு எக்ஸ் பை டபிள்யூ இன்டு ஹண்ட்ரட் வேறஸ் மெக்னீஷியம் பைரோ பாஸ்பேட்டாக இருந்தால் அங்கே பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் ஆஃப் பாஸ்பரஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரிபிள் டூ அதில் ரெண்டு பாஸ்பரஸ் இருக்குது அதனால் சிக்ஸ்டி டூ இன்டு இதையும் எக்ஸ்னே வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் பை டபிள்யூ பை ஹண்ட்ரட் வாட் இஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் இஸ் த வெயிட் ஆஃப் த ப்ரிசிபிடேட் ஃபார்ம்டு எல்லா இடத்துலையுமே அதுதான் ஆர் எக்ஸ் இஸ் த வெயிட் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்டு நீங்கள் எல்லாமே எக்ஸ்னு கூட வச்சுக்கலாம் டபிள்யூன்றது வெயிட் ஆஃப் த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் கரெக்டா அடுத்தது சிஎல்லுக்கு வர இதுவுமே கேரியஸ் மெத்தட் தான் இங்கே ப்ரிசிபிடேட் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது ஏஜி சிஎல் ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ ஏஜி சிஎல்லோட மோலார் மாஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்போ ஏஜியோட அட்டாமிக் மாஸ் சிஎலோட அட்டாமிக் மாஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா இதோட மோலார் மாஸ் கிடச்சிரும் ஏஜியோட அட்டாமிக் மாஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் எயிட் சிஎல்லுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதில் எத்தனை சிஎல் இருக்குது ஒன்றே ஒன்று இருக்குது தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிதான் சரியாக இந்த இந்த வெயிட்டெல்லாம் இந்த மாஸ்லாம் தெரிஞ்சால் போதும் மோலார் மாஸ் அட்டாமிக் மாஸ் அது மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் ஆஃப் சிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் ஒன் ஃபார்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டு நீங்கள் இங்கேயுமே மாஸ் ஆஃப் ஏஜிசிஎல் ஃபார்ம்டு எக்ஸு பை மாஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் டபிள்யூ இன்டு ஹண்ட்ரட் அடுத்தது சிஎலுக்கு அப்புறம் பிஆர் பிஆரும் நம்ம கேரியஸ் மெத்தடில் எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற ப்ராடக்ட்டு ப்ரிசிபிடேட்டு ஏஜிபிஆர் இப்போ ஏஜிபிஆரோட மோலார் மாஸ் மாஸ் வேணும் ஏஜியோட அட்டாமிக் மாஸையும் பிஆரோட அட்டாமிக் மாஸையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் ஏஜியோட அட்டாமிக் மாஸ் ஒன் நாட் எயிட் பிஆரோட அட்டாமிக் மாஸ் எயிட்டி ஸோ டோட்டலாக ஒன் எயிட்டி எயிட் அதில் பிஆரோடது எயிட்டி இது மட்டும் கரெக்டானு நல்லா கரெக்டாக நீங்கள் தரவு பண்ணிக்கணும் அப்போது பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் ஆஃப் யாரோடது இங்கே பிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் ஒன் எயிட்டி எயிட் கீழே போட்டுருங்க எயிட்டி மேலே போட்டுருங்க மாஸ் ஆஃப் சில்வர் ப்ரோமைட் ஃபார்மோ ஃபார்ம்டு வந்து எக்ஸு மாஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டு கிவன் வந்து டபிள்யூ இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒன்று தான் நம்ம புக்கில் தான் வந்து ஏபிசி அப்படின்னு 
புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கன்ஃபியூஷன் வராமல் இருக்கிறதுக்காக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க பட் வாட் எவர் இட் இஸ் வாட் ஹவு மச் ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபார்ம்ட் அதோட வெயிட்டு நம்ம மேலே வச்சுக்கணும் ஹவு மச் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அதாவது வாட் மாஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் இஸ் டேக்கன் அதை வந்து கீழே வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அடுத்தது கடைசியாக அயோடின் அயோடினும் நம்ம கேரியஸ் மெத்தடில் தான் டிட்டர்மின் பண்ணுறோம் ஸோ எஸ்டிமேட் பண்ணுறோம் ஏஜிஐ இப்போ ஏஜிஐயோட அட்டாமிக் மாஸ் வேணும் சாரி மோலார் மாஸ் வேணும் அப்போ ஏஜியோட அட்டாமிக் மாஸையும் ஐயோட அட்டாமிக் மாஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஏஜியோட அட்டாமிக் மாஸ் ஒன் நாட் எயிட் ஐயோட அட்டாமிக் மாஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ ஒன் நாட் எயிட்டையும் ஒன் டுவெண்ட்டி செவனையும் ஆட் பண்ணுங்க டூ தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் வரும் இது வந்து ஐ வந்து ஒன் நாட் சாரி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் So, percentage composition of I is equal to 235 la 127. So, into mass of AGI formed X by mass of organic compound into 100. So, parangla, itthana estimation ukko formula one thang. So, yaar form agiranga, avungloda molar mass. அவங்கள எவ்வளவு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற எலிமெண்ட் எஸ்டிமேட் பண்ணுற எலிமெண்ட் எத்தனை இருக்குது அதோட அட்டாமிக் மாஸ் எத்தனை இருக்கோ அதால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க அது மேலே மற்றபடி மாஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்டு அது வந்து மேலே பை மாஸ் ஆஃப் த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் டேக்கன் அது வந்து கீழே இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் ஸோ இந்த இந்த ப்ரிசிபிடேட் இந்த வேறு வேறு எலிமெண்ட்டுக்கு வேறு வேறு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால இந்த பார்ட்டு மட்டும் மாறப்போகுது மற்றபடி இந்த பார்ட்டு சேம் தான் ஸோ எந்த விதமான ஃபா எந்த விதமான எலிமெண்ட்டை கொடுத்து அதோட பர்சன்டேஜ் காம்போசிஷன் கேல்குலேட் பண்ண சொன்னாலும் இந்த ஃபார்முலாஸை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த ஃபார்முலாஸை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ஈஸி ஈவன் இஃப் யூ டோன் நோ த மோலார் மாஸ் லாக் புக் கேட்டால் கொடுத்துட போகிறாங்க அதை அந்த லாக் புக்கை வச்சுட்டு உங்களால் இதை கேல்குலேட் பண்ண முடியும் என்ன இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லலாம் லாக் புக்ஸ் நீட் எக்ஸாம்லேயோ ஜேஇ எக்ஸாமில் லாக் புக் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ நீட் எக்ஸாம் ஜேஇ எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க கண்டிப்பாக இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணியே ஆகணும் ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ தேங்க்யூ